മുഖ്യമന്ത്രി ഐ ടി ഫെലോ അരുൺ ബാലചന്ദ്രനെ നിയമിച്ചതിലും ക്രമക്കേടെന്നാണ് ആരോപണം യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അരുണിന് നിയമനം ലഭിച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുള്ള അരുൺ ബാലചന്ദ്രനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ ടി ഫെലോ ആയി നിയമിച്ചത് ക്രമക്കേടിലൂടെ എന്ന ആരോപണവുമായി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനാകാതെ പോയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ മാസശമ്പളമുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ ചില യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെയോ വിദേശത്തെയോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും മാനേജ്മെന്റിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത കൂടാതെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് യോഗ്യതകളും അരുണിനില്ലെന്നാണ് അഭിഭാഷകന്റെ ആരോപണം ആ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് മുപ്പത് പേരെയാണ് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇയാക്കില്ല കാരണം ഇയാളുടെ ഡിഗ്രി തന്നെ ഇ പി ജി പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെയിം അല്ല അപ്പം ആ ഇതിൽ തന്നെ ഇയാൾ ഔട്ട് ആവേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വരില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഐ ടി ഫലവയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇദ്ദേഹം ഐ ടി ഫലവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയാൽ സീറോ ആണ് അപ്പം ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് പേരെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് വേണ്ടത്ര യോഗ്യതകളില്ലാതിരുന്ന അരുൺ ബാലചന്ദ്രന്റെ നിയമനം സർക്കാർ നടത്തുന്ന പിൻവാതൽ നിയമനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമെന്നാണ് ആരോപണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനം കൊച്ചി